ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ മുസിരിസ് ബിനാലെ കൊച്ചി മുസിരിസ് ബി ബിനാലെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിനാലെയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലരെങ്കിലും കേൾക്കാത്തതും ഉണ്ടാവും കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന സമകാലീന കലകളുടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനമാണ് ഇത് രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ട് എക്സിബിഷനാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കൊച്ചി ബിനാലയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ മൊത്തം പതിനാല് വെന്യൂസാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ബിനാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ആസ്പിൻ വോൾ ഹൗസാണ് ആസ്പിൻ വോൾ ഹൗസ് പെപ്പർ ഹൗസ് ഡേവിഡ് ഹാള് ദർബാർ ഹാള് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ബിനാലയിൽ നടക്കുന്ന അർമോണ്ട് ആൻഡ് കമ്പനി ബിൽഡിംഗ് വി കെ എൽ വെയർ ഹൗസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പതിനാല് വെന്യൂസിൽ മൊത്തം ഇവിടെ ബിനാലെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് അൻപത് രൂപയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ടിക്കറ്റിന് നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് അഡൽട്ട്സ് ടിക്കറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ മൺഡേ വരുവാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ എൻട്രി ഉണ്ടെന്നും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല അതുപോലെ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ആ ഫ്ലോറിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററും ആ ഫ്ലോർ മാപ്പിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ്പിൻ വോളിലെ മെയിൻ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പം കാണുന്നത് ഇതുപോലൊരു ഇൻസ്റ്റോളേഷനാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കകത്തുള്ള സൗണ്ടിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി തൊണ്ണൂറിലധികം കലാകാരന്മാരുടെ ഇരുന്നൂറിലധികം കലാസൃഷ്ടികൾ ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായും കലയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരാളും മിസ് ചെയ്യാതെ വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ കൂടിയാണ് ബിനാലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ ആസ്പിൻ വോൾ ഹൗസിൽ തന്നെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ മറ്റ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ബിനാലിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം അതുപോലെ തന്നെ അൻപത് രൂപ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അൻപത് രൂപയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ടിക്കറ്റിന് നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് മുതിർന്നവരുടെ ടിക്കറ്റിന് ഈ ബിനാലെ എന്ന പേരിനർത്ഥം രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടത്തുന്ന ഒരു കലാപ്രദർശനം എന്നാണ് വെനീസിലെ ബിനാലയുടെ മാതൃകയിലാണ് കൊച്ചി ബിനാലെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഡിസംബറിലാണ് ബിനാലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പത്താം തീയതി ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അതായത് ഏകദേശം നാല് മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു എക്സിബിഷനാണ് ഈ വർഷം നട നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആദ്യമായി ബിനാലെ കൊച്ചിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളായത് കാരണം അതിനുശേഷം ബിനാലെ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം കൊച്ചിയിൽ ബിനാലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മെയ് മാസത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കലാഖ കലാപദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയായ എം എ ബേബിയെ ബോസ് കൃഷ്ണാചാര്യയും റിയാസ് കോമുവും ചേർന്ന് സമീപിച്ചത് അവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു കലാ എക്സിബിഷൻ ഒരു ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ കൊച്ചിയിൽ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മന്ത്രിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിനാലെ എക്സിബിഷൻ എല്ലാ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്താമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ വേണു ഐ എ എസ് ആണ് കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെ എന്ന ആശയം അംഗീകരിച്ചതും നിലവിൽ അതിനുവേണ്ടി ഹാളുകളും അതിനുവേണ്ട ഗാലറികളും പൊതു ഇടങ്ങളും പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങളും ഉപയോഗശൂന്യമായ നിർമ്മിതികളും ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട നിർദ്ദിഷ്ടം ജമാക്കിയതും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള ഹോളുകളിലും എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററുകളിലും ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻസ് പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചു ആദ്യത്തെ ബിനാലയിൽ സിനിമ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് പെയിൻറ്റിങ് ശില്പങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ
എന്നിങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കലാപരിപാടികളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജയായ സിംഗപ്പൂർ ആർട്ടിസ്റ്റ് സുബജി റാവു ആണ് ഈ വർഷത്തെ ബിനാലിയുടെ ക്യൂറേറ്റർ ആസ്പിൻ വോൾ ഹൗസിൻ്റെ എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടാണ് അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ സെൻറ്ററുകളിലേക്കുള്ള റൂമുകൾ കാണാം അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരുപാട് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഒരു മീഡിയ സെൻറ്റർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബിനാലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബിനാലെ കട അല്ലെങ്കിൽ ബിനാലെ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം നമുക്ക് ബിനാലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ അതുപോലെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റു ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടച്ചുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരകൗശല വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ ബിനാലെ കാണാൻ വരുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ഇൻ അവർ വെയിൻസ് ഫ്ലോ ഇങ്ക് ആൻഡ് ഫയർ നമ്മുടെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്ന തീയും മഷിയും എന്നാണ് ഈ വർഷത്തെ ബിനാലയുടെ പ്രധാന ക്യാപ്ഷൻ അതിജീവനത്തിന് ഇത്തവണ അതിജീവനം എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ ബിനാലയുടെ പ്രധാന പ്രമേയം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബിനാലെ ഇവിടെ ആസ്പിൻ വോൾ ഹൗസിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ബിനാലെ വീണ്ടും ഒരു ബിനാലെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നാല് പ്രാവശ്യങ്ങളിലായിട്ട് ബിനാലെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊന്നും വന്ന് കാണാനൊരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുളകൊണ്ട് മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റോളേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ബിനാലെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അടുത്തും അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്റ്റലേഷനും എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളതും അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പം ഒരു കലയെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് അവർ ഈ സൃഷ്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്
ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ റൈറ്റിങ്സ് ആണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ റൈറ്റിങ്സിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ആണിത് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ വന്നാലുണ്ട് ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമുക്കൊരു കഫ്റ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ കഫ്റ്റീരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്യൂസ് ചായയും അതുപോലെ അത്യാവശ്യം സ്നാക്സും അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയുടെ ഒരു മനോഹരമായ സായാഹ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അല്പനേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ ഉള്ള സമയം നമുക്കിവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റും Once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait I first time I feel good, you look great I like you, I can't wait I first time I feel good, you look great I like you, I can't wait I first time I feel good, you look great I like you, I can't wait I first time I feel good, you look great I like you, I can't wait I first time I feel good, you look great അതിന് ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ബാംബു ഹൗസിന് റൂഫും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊച്ചി കായൽ റോറോ ജങ്കാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പോകുന്ന ബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആസ്പിൻ വോൾ ഹൗസിലെ ബിനാലെ വിശേഷങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ബിനാലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും അടുത്ത നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെ